வெல்கம் டு பாரூஸ் கிச்சன் இந்த எபிசோடில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் கேக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் கேக் எப்படி தயார் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பழம் ஆரஞ்சு ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்சு எடுத்து அதில் உள்ள ஜூஸில் வந்து மூணு கலர் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்திருக்கேன் அதாவது க்ரீன் ரெட் எல்லோ அதுக்கப்புறம் பிளாக் கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் எல்லோ பிளாக்கு இதே மாதிரி எல்லோவும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அப்புறம் டேட்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு கிரேப்ஸ் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதையும் போட்டுக்கலாம் அதாவது அத்திப்பழம் அது மாதிரி ஆப்ரிகாட்டா அது மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நட்ஸு வந்து நான் ஊற வைக்கல ஏன்னா கன்ச்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நட்ஸை ஊற வைக்கல இந்த நட்ஸில் வந்து நான் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இது மூணும் என்கிட்ட இருந்தது அதனால் இது மூணுமே சம அளவு எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதாவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இதில் கலந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எல்லா கேக்கில் எல்லா இடமும் பரவி வரணுன்றதுக்காக நான் வந்து இதை ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்தது வந்து ஆரஞ்சு பழத்தோழு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த பழக்கலவையெல்லாம் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு இதில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் கூட ஊற வச்சு இதில் சேர்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இப்போ வந்து சக்கரை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து கேரமலைஸ் பண்ணி அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இது எப்படி கேரமலைஸ் பண்ணணும்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி கைவிடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து இது மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் அப்போ வந்து ஒரு நாலு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த கேக்குக்கு வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த கேக்குக்கு வந்து நான் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்துருக்கனால இந்த ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்து இந்த சர்க்கரையில் ஒரு துண்டு பட்டை நாலு ஏலக்காய் ஏலக்காயில் உள்ள சீட் மட்டும் போட்டால் போதும் தோல் வேண்டாம் நாலு கிராம்பு ஒரு பிஞ்சு வந்து ஜாதிக்காய் ஜாதிக்காய் வந்து இவ்வளோ போட தேவையில்லை ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம கிரேட் பண்ணி போட்டுடலாம் சர்க்கரையில் போட்டு இந்த சர்க்கரையை நல்லா பவுடர் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே அதையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி மி இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா மிக்சிலே போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கலக்கி விட்டாச்சு நல்லா கொல கொலப்பான ஒரு பதம் வரும் இதில் நான் வந்து அந்த முட்டையை ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா ரெண்டு முட்டையை எடுத்து நல்லா மிக்சிலே நல்லா நொர வர வரைக்கும் அடித்து அதை இதில் போடுறேன் அதையும் கலந்து விடுறேன் ரெண்டு கப் மாவுக்கு முக்கால் கப் அதாவது அரை அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கூட வெண்ணெய் வந்து எடுத்து லைட்டாக உருக்கி வச்சுருக்கேன் அதாவது நெய் மாதிரி உருக்கக்கூடாது சும்மா ஒரு அந்த வெண்ணெய் வந்து உருகி வந்தால் போதும் அதை நல்லா ஆறின பிறகு தான் இதில் ஆட் பண்ணணும்
மைதா வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் கப்பு அதனால் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த இந்த மாவுக்கு அளவாக பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா வந்து கம்மியாக போடணும் அதாவது நம்ம பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கிறோம்னா அதில் கால் ஸ்பூன் தான் பேக்கிங் சோடா போடணும் பேக்கிங் பவுடர் தான் கூட போடணும் அதை வந்து நான் இந்த மாவுலேயே போட்டு ஏற்கனவே நான் சளிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மாவு கொட்டிட்டேன் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நான் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் எசன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பூனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் அடுத்தது கேக் சீட் கொஞ்சமாக போட போகிறேன் சீரகம் மாதிரி இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் அது போட்டு கடைசியாக ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கேக் பேட்டர் தயாராகிடுச்சு அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த இந்த திக்னஸில் இருக்கணும் இப்போ பேட்டர் ரெடியாக இருக்குது அதை வந்து இது மாதிரி ஒரு கேக் பாத்திரம் உங்கள்கிட்ட இது மாதிரி இல்லைனா குக்கருக்கு வந்து செப்பரேட்டர் கொடுக்குறாங்க அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து பட்டர் தடவி இல்லை பட்டர் இல்லைன்னா ஆயில் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்டர் சீட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அடியில் அதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ எப்படி ரெடி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து குக்கர் குக்கர் வந்து எம்டியாக போட்டு வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷமாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து மணல் உப்பு எதுவுமே நான் போடலை இது மாதிரி ஒரு பிளேட் போடுறேன் குக்கருக்கு கொடுப்பாங்களே அது மாதிரி பிளேட்டு சப்போஸ் இந்த பிளேட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு தொட்டுக்க பிளேட் எடுத்து நீங்கள் பரட்டி போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த மாவு வந்து ரெடி பண்ணி இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம மாவு ஊற்றுறோமோ அதுக்கு அதில் ஊற்றி நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கணும் அது ஏன்னா வெந்து வரத்துக்கு இடம் கொடுக்கணும் அதனால் இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவு அது உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டேன் இந்த மாவு வைக்கிற பாத்திரமும் குக்கரும் டச் பண்ணக்கூடாது நல்லா அதுலேயும் கேப் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கேப் வச்சுக்கணும் டச் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இருந்ததுன்னா கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருங்க அடுத்தது இந்த மூடுறது இந்த மூடுறது விதம் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஸ்கெட் போட்டுக்கோங்க இந்த வெயிட்டை எடுத்துருக்க வெயிட் போடக்கூடாது வெயிட் எடுத்துட்டு வெறும் கேஸ்கெட் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் முடியாச்சு இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ரெடி அது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பார்க்கலாம் 